Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist euer Heinz mit einem neuen Projekt, der Car Mechanic Simulator 2021 oder Simulator, wenn man es wieder ausländisch aussprechen will, ist mir auch egal, also Autowerkstatt Simulator könnte man ja auch sagen. <lacht> ja meine Lieben, ich habe mit ihm schon reichlich gespielt, auf der PS4 allerdings, ja. wie man hier sieht, nicht? <lacht> 334 Stunden, du. Level 67 und 3.248.000, du. Also da haben wir schon ganz schön verdient und reingemacht, ja, aber das Spiel macht einfach Spaß und ich will es mit euch einfach nochmal von vorne anfangen, weil es ist ja ein bisschen langweilig, wenn man nicht so richtig was freischalten kann und vielleicht interessiert es euch ja auch, keine Ahnung. Ja, wir machen das Ganze wieder ohne Gesicht, weil ich nehme das an meinem Wohnzimmer-PC auf, weil das ist eh... Der ist eh immer an ja, extra Strom, das ist mir bei den Preisen langsam alles ein bisschen zu teuer und bei den Aufrufzahlen der Videos sowieso, da muss ich ein bisschen sparen. <lacht> ja, meine Lieben, wir machen hier neues Spiel. Wir können ein Spiel weit kümmern noch zurück. Ach hier, warte mal, spielen. Ja, Inhalte. Ich habe mir also auch schon zwei Inhalte heruntergeladen. Und zwar habe ich hier Porsche und Jaguar. Land Rover ist jetzt erst dazugekommen. Ja, wie gesagt, auf der PS4 haben wir eben nie so viel Auswahl, wie wenn wir es über äh, Steam, also über den PC spielen würden. Aber naja. Also Barsche wieder Windows und das willst du eigentlich nie immer und keine Ahnung. <lacht> Gibt es leider nicht physisch für die PS4, kann man im nur im PSN Store und online sozusagen herunterladen. Ja, reichlich Fahrzeuge gibt es hier, mal sehen wie lange es lädt. Bestimmt wieder länger wie gedacht. <lacht> Lieber Ladebalken. Oh ne, bei den Fahrzeugen geht es schneller. Hier haben wir also sechs Seiten mit Fahrzeugen, die alle ein bisschen andere Namen haben, ne? außer nur Porsche und... <lacht> Und äh, Jaguar, die wir ja nur gekauft haben, weil die wahrscheinlich eben die Lizenzen dafür nicht haben, keine Ahnung. Aber das macht ja nicht, das macht trotzdem Spaß, ne? hier haben wir viele schöne Sachen. Ja, hier der Ripson, ach ne, hier gucke, hier steht Nissan, ach so, als DLC habe ich das natürlich nicht runtergeladen, hier steht es aber noch richtig, Morena, Pizzarini. Ja, ich habe mir also mit dem anderen auch schon reichlich Autos in die Garage gestellt. Ja, hier Porsche Carrera GT, also vier Porsche gibt es. Ja. Pagani, Tonda Revolution, ja, das habe ich mir wie gesagt, also so DLC kostet immer gleich 6 Euro. Da muss man sich dann überlegen, was man holt. Vielleicht kommt hoffentlich mal Mercedes noch, das wäre ja schön. Ich glaube von 2018 gab es sogar Mercedes, wenn ich da beim Durchblättern richtig gesehen habe. Naja, so. Da wollen wir mal, denke ich, starten mal unsere Werkstatt. Ne? Unsere Werkstatt. Musik habe ich also, weil das gedudelt die ganze Zeit. So, da machen wir hier neues Spiel. Trage dann nicht, dann machen wir gleich Heinz 2 hier, weil... So, fertig. Eins, zwei und mir. Müssen wir mal jetzt starten, weiter. Einfach, ne, wir machen normal Experte. Ich bin zwar ein bisschen erfahren, ohne Beschreibungen, Teile und Schrauben umrisse. Doppelter XP gewinnen. Problem ist, <lacht> hier gibt es so schöne Gummilagerbüchsen, ja, die die Achse halten. Da kannst du dir einen Wolf suchen, wenn die, na, ja, also... <lacht> <lacht> ich habe eine, da bin ich bald verzweifelt. Da habe ich dann das Licht angemacht. Da kann man das farblich unterlegen. Ja, weil die Gummibüchse, wenn du dann schon das halbe Auto auseinandergenommen hast, wegen einer Gummibüchse. Ja. Spielen wir also normal. Einfach vereinfacht. Der klassische Perfekt für Anfänger. Also wer keine Ahnung von Autos hat, der sollte den einfachen Modus nehmen. Mehr Startgewinne, anspruchsvolle Aufträge. Alle Teile auf der Mission werden entdeckt. Aha. Und normal ist eben klassischer Spielmodus. Regelmäßige Aufträge, aufsteigender Schwierigkeit. Ja, und das ist ganz gut, denke ich. So. Also wir wählen normal. Äh, brauchen wir das Grundlagen Tutorial äh, brauchen wir glaube ich jetzt nie oder wollt ihr das sehen machen wir es mal mit äh, komm wir zeigen das mal jetzt wir machen das mal in der ersten Folge so ein bisschen Einführung äh, 
Und da schauen wir mal. So, mal sehen, ob es zum Laden auch so lange braucht. So, jetzt geht's los. Aufträge. Gehe zum Telefon und nimm den Auftrag an. Das ist gut hier. Ne? Müssen wir hier hingehen. Telefon blinkt. So, was soll man aufdrehen? Achso, den soll man aufdrehen. Willkommen beim Car Mechanik Simulator. In diesem Tutorial vermitteln wir die Grundlagen der Mechanik, die im Spiel benötigt werden. Auftragsabwicklung, Wechseln von Flüssigkeiten, Ölwechsel, Reihwechsel, Wartung des Federbein, Kompressors, Ölwechsel, alles Öl ablassen, neues Eingießen, sonstige Aufgaben. Dann nehmen wir den Auftrag mal an. Wir haben ja auch so viel zur Auswahl, nicht? <lacht> so, wenn es mal wieder länger dauert. Oh, es macht Blum Blum. So, was muss man machen? Nimm den vorderen Kotflügel ab. Ist beschädigt. Machen wir. So, zum Inventar hinzugefügt. Öffne das Tortenmenü und wechsle zum Montagemodus. Montiere den neuen vorderen Radlauf. Da muss man erstmal wissen, ach so, das steht da unten. Tortenmenü. Jo, ja, das ist ja das Einzige, was übrig ist. Wisst ihr, da waren wir wieder zu schnell weg. So. Und jetzt. Ah, der ist schon im Inventar. Das ist gut. Öffne die Motorhaube. Machen wir doch glatt. Ne? So, hübsch. Klicke auf die Windschutzscheiben Wischwasserbehälter. Hä? Das ist aber der Kühlmittelbehälter, mein Lieber. Hier ist Wischwasser. Der hier. So, wähle Ablasswerkzeug. Zusätzliche Werkzeuge. Ablasswerkzeug. Na gut, das hätten wir entsprungen, weil ich weiß es ja, aber vielleicht wollte es immer sehen, wie es funktioniert. <lacht> hm, wechsle zum Teile der Montage, nimm den Tankdeckel ab. So. Fülle Flüssigkeit noch. Hübsch, machen wir das ganz hübsch. So. Hebe das Auto mit der Auftaste an. Das ist, das ist ein Bild, was mich bei dem stört, man muss wirklich zielen. Also manchmal bin ich 50 Mal um den Knopf drum rum, das könnte dich dann wahnsinnig machen. <lacht> Gehe zum Ölablass, aha. Machen wir. Und zur Hebebühne. Oh, ne, wir nehmen mal die 1, das wird vielleicht richtig. Richtig, oh Gott, 1, 2, 3, Bum. So, Gerät benutzen. Ah, da kommt die Brühe rausgelaufen. So. Stellen zurück. Machen wir mal. So, klicke auf Aufhängung. Oh, warte mal, wir sind hier nochmal. Machen wir hier mal Aufhängung. So. Nimm den Ölfilter heraus. Oh, der sieht ja wirklich gut aus. Sieht ihr. So, 1%. Prozent. Öffne das Tortenmenü. Montage von Teilen. So. Die müssen wir natürlich vorgekauft haben. So, senke das Auto mit der Abtaste ab. Ne? Wir tasten mal ab hier. Ja. So. So, was soll man jetzt machen? Klicke den Motor. Ja. Öldeckel. Öldeckel. Und fülle Öl noch. Ne? Machen wir doch glatt. Blub, 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 blub. So, wir könnten jetzt machen, jetzt können wir ja wie Profi ne, und können am Ölmessstab gucken, aber ich mache das eben, ich sage nicht, dass ich den Beruf gelernt habe, einfach so, wir kleckern ein bisschen drüber, fertig. Klicke auf die Aufhängung. Was soll man da? Ja, so. Ja. Entferne das Rad. Aha. Machen wir, so. Gehe zur Reifenmontiermaschine, Reifen abziehen. Da hinten steht sie. Versteckt in der Ecke. So. Was haben wir jetzt gemacht? Ja. So, was haben wir jetzt mal? Wähle Tortenmenü, Option, Reifen aufziehen, wähle Felgen, das Rad an. So. Hübsch. Neue Reifen. <lacht> Nimm das Rad. Reifenbuchtmaschine. So. Das habe ich ja auch mal jahrelang gemacht. Hier Reifenmonteur noch nebenbei. Dreimal macht man den Kegelwisch dran. Das ist dann verziert und nie ausgewuchtet. 
So, und gehe zur Aufhängung. Ja, wir machen genau das, was gesorgt wird. Ja, machen so viele Leute heutzutage Montage von Teilen und montiere das Rot. So. Hübsch. Klicke auf Aufhängung am linken Vorderrad. Mhm, mhm, mhm. So. Nimm das Rad ab. Jawohl. Nimm die Koppelstange ab. Was soll man machen? Ach, Stoßdämpfer. Ja, wir nehmen die Koppelstange ab. So. Nimm den Stoßdämpfer ab. Sehr schön. So. Zum Federspannung. Ich weiß ja, wo er steht. Er muss ein bisschen so tun, als ob man das das erste Mal macht. Da, gucke, da blinkt der Federspanner. So, da kann man den auseinander machen. So. Und jetzt, gucke mal. Die Feder ist Schrott, du. Wähl im Dortenmenü verbinden. Da, gucke, zack. Kann man es wieder auswählen. Blim, blum, ja, blim, blum. Und hier gehen zur Aufhängung. Jawohl, Chef, machen wir alles. So, wieder Montage von Teilen und baue alles wieder ein. Montiere den gestoßenen Dämpfer, das machen wir da glatt. So, Koppelstange. Hübsch. Und montiere das Rad. So. Wechsel zu Auftrag, Details, Auftrag beenden. Ah, hier. ah, und hier können wir dann auf Druck beenden, ne? weil wir Abschlussprämie haben, wir wenn wir alles gefunden haben, kriegen wir ohne Abschlussprämie. So, herzlichen Glückwunsch, du hast das Grundlagen-Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Weiter helfen dir in allen Aspekten des Spiel Tutorial im Bereich im Hauptmenü. So, da wisst ihr also, wie ihr zukünftig Autos reparieren könnt. Also eigentlich macht es schon ein bisschen Laune. Ich komme jetzt erstmal mehr Tutorials, keine Ahnung. Aber muss ich gucken. <lacht> ich habe noch andere schöne Sachen hier so rumliegen. Was ist schön? Hausflipper, können wir ja auch spielen. Ne? Habe ich ja auch noch da alles. <lacht> ja. So, wo sind wir denn nun? Willkommen im Car Mechanik Simulator 2021. Das ist deine neue Werkstatt. Stau dich um und lerne deine neuen Arbeitsplätze kennen. Dir steht eine alte, angepasste Tankstelle einschließlich Umgebung zur Verfügung. Erledige Aufträge, kaufe und restauriere Autos und erweitere deine Werkstatt. Viel Glück! Na danke! So, meine Lieben, das ist unsere schöne Werkstatt. Auf der Route 66. Da gehen wir mal gucken, ja, wir gehen mal gucken, wie weit man hier kommt. Das habe ich noch so richtig noch gar nicht ausprobiert. Also über die Straße können wir schon mal nicht gehen. Und hier können wir auch nicht bis zum Zaun. So sieht unsere Werkstatt aus. Ist es nicht schön? Fantastisch. So. Die neue Werkstatt. Da gehen wir mal gucken, was wir hier so alles haben. Kannst du auch schneller nehmen? Ich glaube, wenn man L3 drückt. Wenn man hier drückt. L3, ach, das habe ich wieder den Controller, wo das ein bisschen klemmt. <lacht> Jetzt, wenn wir Stelle drücken. Ich glaube, braucht man einen anderen Kanal. Oh, guck, hier können wir alles noch ausbauen. Du, hier ist noch Baustelle. Hier können wir noch ausbauen. Kann ich schon ein bisschen, ein bisschen spoilern. Hier kommt dann so eine Lackiererei. Dort der Motorbremsprüfstand hier und so Motortest. Hier kommt Lackierung rein und. Die ja, Diagnosestrecke können wir hier machen. Diagnose. In dem Container können wir dann ein paar Teile aufwerten. Ja, am Anfang alles sehr interessant. Hier sind noch die Bretter vernagelt. Das wird dann Erweiterungen. Ja, schön wäre es, wenn man zwischendurch schon noch Kunden zum Danken hätte. Das wäre dann natürlich noch ideal. Ne? So was, wenn wir schon eine Tankstelle besitzen hier. Könnte man vielleicht noch erweitern. So, da gehen wir mal rein hier. Mal gucken, wie es drin aussieht. Oh, oh, was steht denn hier? Alte Schrottkiste. Alter Bus steht herum. Werkzeugkasten. Oh Gott, hier muss man einer aufräumen. Die. Das haben wir aber eine Bude übernommen, mein lieber Schwan. Werkzeugkasten. Ach, hier können wir uns dann Punkte. Ne? Punkt 
Punkte. Schneller bewegen, die Fähigkeiten der Gruppe 1 zu reparieren. 2% erhöhte Wahrscheinlichkeit für sofortige schneller Schrauben, die Montage, Demontage Geschwindigkeit. 5% Rabatt. Und das können wir dann alles hoch machen. Hier hinten können wir dann ausbauen. Erweitere den hinteren Teil der Werkstatt. Mit Werkbänke und etc. Und hier Lackiererei in allen Varianten. Jetzt ist gar nicht so, das ist für mich auch doof, man vorne. Ja, Tablett werden wir als erstes besorgen, da können wir nämlich die Teile schneller bestellen, da müssen wir nicht immer zum, zum Computer laufen. Wir zeigen euch mal jetzt, wie das jetzt kaufen wir. Wir haben natürlich schon Geld, aber wir brauchen jetzt ein bisschen, ne? weil wir müssen ja immer erstmal Autoteile finanzieren, bevor wir die Aufträge beenden. Ja, da können wir hier also alles erweitern. Diagnosegeräte hier, ich habe ja jetzt gar nichts, haben wir hier überhaupt nichts. Mensch, das ist völlig ungewohnt. Hier ist unser schöner Computer, hier können wir dann alles holen. Die Ersatzteile, Karosserieteile, Tuning Karosserieteile, bestimmt hier Bolt Atlanta, was es dann gibt. <lacht> Tuning Teile hier. Motor und Abgaskrümmer und Kolben und Nockenwellen, alles ein bisschen zum Aufmotzen, Felgen, haben wir auch eine schöne Auswahl, ist ja ziemlich einfach gemacht mit den Reifengrößen, naja gut, für Nicht-Experten ist das schwierig, ja. Und dann hier muss man natürlich ins Durchmesser und Zoll, ja. der Reifenbreite ist, das kriegt er vielleicht noch hin, aber ein Reifenquerschnitt, ja, das ist in Prozent zur, zur Breite. Ja. Die Höhe ist ausgedrückt in Prozent zur Breite. Also das wären jetzt 20 Prozent von 175 mm Breite ist der Reifen, wäre dann hoch. Also sehr, sehr schmal, nicht? Also fast schon auf der Felge. Also das denke ich ist ein bisschen, ja, da überlege ich ja auch noch, obwohl ich aus dem Dings komme, ne? wie man das alles gestalten kann. Ja, hier hat man also Auswahl, Lenkräder. Dann Innenausstattungen hier. Die Rückbänke, da muss man immer wirklich die nehmen, zu wessen Auto das ist. Das habe ich am Anfang auch wieder. Man kann da einfach eine andere einbauen. Das funktioniert so nie mit der Rückbank. Bei den Sitze geht es dann. Bei den Sitze funktioniert es dann. Da kann man ein bisschen ausmalen, hat man dann die Lenkräder auch. Aber die Rückbänke muss man mal das nehmen, was eigentlich in das Auto gehört. Habe ich so festgestellt. Habe ich schon ein bisschen Geld verbraten am Anfang. Achso, wir waren noch gar nicht fertig. Was haben wir noch alles? So, wieder zurück. Nummernschilder. Hier können wir also Nummernschilder auswählen. Ich nehme immer Germanie, obwohl wir das ja auch nie sind. Das sind ja ohne unsere Farben. Das ist aber... Die kriegt man ja hier nie in keinem Spiel. Das wird da so. Und dann haben wir noch Tuning Getriebe. Das ist eine extra Variante hier. Und dann können wir noch Zubehörshop. Da habe ich schon nicht so richtig rausgefunden. Ich hatte mal ein Polizeiauto gefunden. Da konnte man aber hier das irgendwie nicht drauf montieren. Man kann nicht alles auf alles Auto machen. Das geht irgendwie auch nicht. Aber das finden wir ohne raus. Vielleicht zusammen. Ja. <lacht> Elektronikshop, da gibt es dann eben Zündkerzen, Kabel, alles was man elektronisch ist, Anlasser, Lichtmaschinen, Relais, Sicherungen können wir ja hier auch wechseln. In dem Spiel müssen wir das alles ein bisschen einzeln machen. Ja. Und wir müssen eben jetzt, wenn wir hier was bestellen wollen, immer zum Computer tippeln. Vorteil ist hier, haben wir eine Einkaufsliste, das können wir immer dazu fügen. Da müssen wir nicht mehr lange hier, wie bei der 18, sind wir noch selber. Hier können wir Innenraum reinigen von den Autos. Hier ist wieder Werkzeugkiste. Schrank, den man nicht benutzen kann. Hier hinten wäre dann die Erweiterung, wo dann auch Werkbänke sind, wo man wieder Teile reparieren kann. Batterieladegeräte gibt es dann noch. Und so feine Sachen. Schweißgerät, ja, da kannst du dann also wesentlich mehr Arbeiten machen wie... Ja... Meine Lieben, ich weiß nicht, ob wir hier 20 Minuten Folgen machen oder eine halbe Stunde. Wir gucken mal, was wir an Aufträgen haben wir dann hier. Oh, wir haben hier ein Ähnchen. Hallo, ich komme zufällig. Ach nee, ich gucke, hier haben wir dann immer Tauchen, dann immer Aufträge. Auf Bremsen sind schlecht, Ersatzteil ist am Anfang, haben wir noch eine Ersatzteil. Ach, das ist dann immer hier Kampagnenauftrag, sozusagen was Größeres. Ja. <lacht> Da gibt es dann auch immer mal Kisten und alles extra und ein bisschen mehr machen. Das sind die normalen Aufträge, mit denen wir ein bisschen Geld verdienen können. Ja, vielleicht machen wir jetzt nochmal so Einführungsfolge, einfach hier nochmal so einen kleinen Auftrag. Bremsen sind schlecht. Hier haben wir eine Ersatzteilliste, das fällt dann später auch weg. Da muss man dann oben immer mehr suchen. Wir nehmen einfach mal den Auftrag an und gucken mal. 
<lacht> so, das Auto sieht auch wunderschön aus. Ne? Wir können dann hier mit dem Dortmenü auf die Info gehen. So, da sehen wir Karosserie, alle Zustände unten rechts. Ne? Fahrzeugherkunft, Auftrag. Wir können auch noch Schrottplatz freischalten, Scheunen, ja, wo man dann Autos finden, die man dann im kaufen kann und reparieren, aufarbeiten und wieder verkaufen. Ja. So, hier haben wir dann auch oben stehen zu behebende Probleme und Teile vom Mindestzustand. Ja, können wir also Teile, die noch 50 Prozent haben, können wir in den Wagen einbauen. So, hier haben wir die Ersatzteile, da können wir rübergehen und wir könnten es jetzt uns markieren. Ja, das ist vielleicht für Leute, die anfangen. So, da sieht man das dann leuchten. Erstmal bewegen wir mal auf der Hebebühne, damit man das mal sieht. Bühne 1, wir haben aber die eine, wir können dann eben, wo der Bus steht, noch eine zweite Bühne. So, da hebt man den Wagen mal an. Ja. Also man kann das schon, wie gesagt, schon viel Zeit verbracht und das macht dann auch Spaß. Selbst wenn man dann alles hat, macht es dann auch wieder ein bisschen Spaß. <lacht> wenn man dann nur die Millionen braucht, dann aufs Geld gucken. So, jetzt gucken wir hier und da seht ihr das schön blau leuchten, wie wir das vor uns hatten. Das gibt es dann im Expertenmodus nie. Den nehme ich dann eigentlich auch nie mehr. Ich wollte es euch hier bloß sagen mit dem Leuchten, weil wie gesagt, hier, das sind hier die Gummilagerbuchsen. Die hier gehen ja noch, da sieht man ja noch den Zustand. Aber wenn du eine hier im Querlenker hast, <lacht> da, da kannst du suchen wie ein Held, um die zu finden. Ne? Das ist also... Ja, ne, da fangen wir mal an, was wir hier reparieren müssen. Oh Gott, das Schrauben. Oh ja, hier müssen wir hier, jetzt haben wir hier Rostlöser, gibt es hier Rostlöser, ne, wenn die Schraube nicht will. Oh Gott, das schraubt ja noch langsam, mein lieber Schwan, das bin ich ja gar nicht gewöhnt. <lacht> so, hier brauchen wir einen neuen Bremssattel, das ist das Schöne, da können wir hier klicken, hier mit dem Steuerkreuz, die untere Taste, zack, und nun haben wir es zum Einkaufszettel dazugefügt. So, da können wir ja jetzt, man kann normalerweise alles ausbauen, aber wir können ja am Anfang, na, machen wir das mal so, so dann müssen wir zum Computer laufen, gehen auf Ersatzteile, mit der Optionstaste können wir unseren Einkaufszettel laufen, also für die PS4, na, am PC ist das ein bisschen anders als der PS4. So, jetzt brauchen wir hier bloß Bremssattel an, schon ist er da, klicken drauf, wir nehmen einmal Teil kaufen, fertig, dann können wir das ja wieder löschen, so mache ich es immer. So, nun könnte man den wieder montieren. Man kann natürlich alle Teile abbauen und dann natürlich alles wieder anbauen. Aber ich habe es auch schon gehabt, dass wenn du so Teil wechselst und du nimmst jetzt eins von hinten, der Bremssattel, und der hat den bloß 49% und du machst den vorne jetzt drauf, dann sagt er dir, dass du das Teil immer noch nicht gewechselt hast. <lacht> das ist mir auch schon passiert dann mit Sachen. Ja, obwohl er das gar nicht als Fehler für hinten als kaputt angesehen hat, aber vorne müsste dann eben einer drauf, der über 50% hat. Ja, und das ist dann immer... So. Und wir machen das in ganz in Ruhe. So. So. Oh Gott, das geht ja wirklich nur langsam, Mensch. Da bin ich ja jetzt verwöhnt. <lacht> ah. So. Jetzt können wir wieder nachgucken ne? und da haben wir dann schon, wo der grüne Haken da ist, ist das schon erledigt. So, da können wir dort das Licht zum Beispiel wieder ausmachen. Also ich finde das wirklich für Anfänger, also wer gar keine Ahnung von Autos hat, der sollte dann äh, vielleicht doch das einfacher. Man kann ja immer noch mal wechseln, wenn man drin ist. Wie gesagt, den Expertenmodus ist vielleicht hier, wenn man es hier als Let's Play macht, dann doch nicht so. <lacht> Man dann hier eine halbe Stunde braucht, um wie gesagt, so eine Gummilagerbuchse zu finden. Oder Motor dann, wenn da irgendwo eine Ventilstößelstange ist. Ja. So, hier sind die Bremsbeläge futsch. Machen wir auch wieder. Zack, Einkaufsliste. Schmeißen die gleich raus. Flitzen nochmal zum Computer. Also wie gesagt, mit die Teile ist eben immer am Anfang ein bisschen, wenn ihr eben was kaputt ist und baut dann eins rein, was unter dem eigentlichen Wert ist, dann müsst ihr mal nochmal wechseln. Das ist das zu merken am Anfang. Na ja, wie gesagt. <lacht> So, wieder Eingriffssell öffnen, Bremsbeläge, zack, zack, zack. Gleich wieder löschen und zack und los geht's. Und wir flitzen wieder hin. Montage von Teilen. So. Wie gesagt, wenn ihr auch für Anfänger und so machen wollt, und das mal richtig erklären, können wir auch Folgen machen, alles, kein Problem. 
aber das seht ihr ja dann hier eigentlich, wie es dann umgehen könnte. So, dann könnt ihr das immer am Anfang vielleicht besser das zu überprüfen, was wir jetzt weg haben. Da kommt er nicht durcheinander. Ja, besser, ich meine, hier ist der Auftrag ist ja noch übersichtlich, ja, aber bei Kampagnenauftrag werden das ja auch immer. Ja, was haben wir hier? Sind auch aus wie Bremsbeläge. Oh Gott, das dreht lange. Oh, hier brauchen wir wieder Rostlöser, unbedingt Rostlöser. <lacht> So, Bremssattel wieder ab. Ja, dann haben wir wieder Einkaufsliste, Bremsbeläge ab. Machen wir alles ein bisschen schneller, wie gesagt. Vielleicht machen wir ohne jede Reparatur. Das müssen wir dann auch sehen, wie ich Lust habe, wie es euch Spaß macht. So, hätten wir ja gar nicht machen, machen wir ja noch da, ne, die Beläge. So, zack. Muss auch, ja, auch jeder immer seins finden, also ich finde es gar nicht schlecht. Wäre natürlich schön, wenn es im Morgenleben mit Autoreparaturen so also fix gänge, nicht? Das ist ja. <lacht> Aber das haben nun mal Simulatoren, das ist schon trotzdem ganz schön gemacht. Weil man muss ja auch bedenken, wenn es wie gesagt, jemand spielt, der also keine Ahnung hat. <lacht> Gibt ja auch noch PC-Simulator, den können wir ja vielleicht auch anfangen. Da habe ich auch ein bisschen zu tun, obwohl ich ja hobbymäßig mir meine Computer auch alle selbst zusammengebaut habe. Und das so mache, komme ich trotzdem bei manchen absolut nicht klar. Also gerade mit Doppelgrafikkarten und so, da fange ich dann immer an. Also da habe ich dann auch schon einen Nerv den Auftrag zurückgegeben. Können wir vielleicht auch noch mit starten, so nebenbei. Mal sehen. Mal sehen, wie wir Lust haben. Habe ich auch ja schon angefangen, wir auch schon ein bisschen weiter, aber könnt ihr jetzt sagen, schreibt es in die Kommentare, bis ihr das geschrieben habt. So, hier seht ihr schon, ist, brauchen wir einen Bremssattel, den tun wir auf der Eingangsliste. Die Bremsklötzer sind noch gut. Und hier Bremsscheiben kann man dann später auch, gibt es dann eine Drehbank, da kann man die bis zum gewissen Grad auch wieder aufarbeiten. Na die nicht mehr, die ist 12%, also bis 15% kann man die Teile auch dann auch wieder reparieren und aufarbeiten. Natürlich auch nicht alle, ne? alle Teile geht auch nicht. Muss man immer zielen dann, das ist ein bisschen dann Geschicklichkeit dazu. So, mit dem Einkaufszettel. Oh, jetzt habe ich die Bremsscheibe gar nicht drauf gemacht. Aber die kann man auch finden, kein Problem. Die Viereck-Taste und dann gibt man B. Ach, hier habe ich noch mal eine Brems. Ach so, siehst du, bei dem habe ich das noch gar nicht eingegeben. Da machen wir hier einfach so. Bremsen können wir auch nehmen. Wir machen bloß Brems. Da taucht nämlich ein bisschen mehr auf. Und dann suchen wir hier Bremsscheibe. Müssen wir aufpassen. Gibt es verschiedene. Vorne, die sind innen belüftet. Hinten ist normal Bremsscheibe. Und dann haben wir noch die alten Modelle mit der Trommelbremse und den Backen. So, wir brauchen die Bremsscheibe. Das weiß ich jetzt, weil ich, wie gesagt, spiele so schöne Bild. So. Da gehen wir wieder zurück. Schön mit der Ruhe. Wir können dann auch ein Stück schneller laufen. Das muss man dann alles freischalten. So, Montage von Teil. Da kommt das neue Bremsscheibchen drauf. Die Glätzerchen wieder, die, die wir noch haben. Ja, können wir dann hier immer auswählen. Und den neuen Sattel. Und der Kolben geht noch bei 63%. So, Rad wieder dran. Schön mit der Ruhe. Also das ist ja wirklich für mich jetzt ein bisschen... <lacht> das Schrauben geht dann viel schneller. So, jetzt gehen wir mal hier. Ne? Können wir das auch ausknipsen? Brauchen wir auch nie, wenn wir den Auftrag wieder abgeben. Klicken oben weiter. So, wie ihr seht, haben wir alles gefunden. Es gibt eine Abschlussprämie. Und dann machen wir jetzt Auftrag beenden. Da haben wir unser erstes Geld verdient. Jawohl. So. Spielstand gespeichert, das ist sehr schön. Haben wir vielleicht schon den Punkt gekriegt? Mal gucken. Nein, wir haben noch keinen Kompetenzpunkt, dann vielleicht das nächste Mal. Ja, meine Lieben, da machen wir an der Stelle erstmal einen Schnitt. Dann können wir das nächste Mal noch ein paar Aufträge und dann vielleicht den Kampagnenauftrag schon mal machen, den ersten. Und dann schauen wir mal. Ja, eine halbe Stunde, denke ich, werden wir so die Videos wieder machen, weil mit den 20 Minuten, das ist nicht für mich... Das ist egal, man kann ein 5-Minuten-Video machen, da wird sowieso keine 5 Minuten geguckt, habe ich so festgestellt. Deswegen habe ich schon eine ganze Weile Pause gemacht, wie gesagt. 
das sind ohne Kostenfrage, wenn die Rechner, das kostet alles Strom und die haben ja wieder erhöht, jetzt habe ich wieder einen Brief vom Stromanbieter, wieder drei Cent mehr und das alles und das ist, man muss da ein bisschen gucken, ne? das ist, <lacht> soll nur Spaß machen, aber ich will ja an der Stromrechnung pleite gehen. <lacht> ja, meine Lieben, das soll es das für die erste Folge gewesen sein, wie immer ein bisschen langweilig, ist klar, ein bisschen Einführung, aber ich wollte es euch schon zeigen, eben auch mit, dem, mit, dem, mit der Anleitung, eben dem Tutorial mal spielen, dass ihr das auch mal seht, für alle, die da keine keine Ahnung haben. Mir macht das Spiel, wie gesagt, Laune und ich denke vielleicht euch auch, da immer ein bisschen zugucken ist vielleicht auch nicht so, oder hin, hingucken, weil wenn man zuguckt, sieht man nicht. Ja, das mit dem Hinschauen, aber vielleicht macht es euch doch Spaß. Ich hatte euch schon mal überlegt, das zu streamen, aber da ist die ja wieder mit dem, wegen Codec und Pixel und ach, da hat ich dann auch keine Lust, da machen wir das im als Videoreihe. Ja, meine Lieben, das soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat wie gesagt euch Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Freue mich wie immer. Nette, konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben. Den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Das sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Heinz.